सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सो हेलो एवरी वन दिस गौरव आई होप यू आर डूइंग वेल सो ये आते हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है हमारा एग्जामिनेशन के लिए भी क्लास इलेवन जो हमारा इलास्टिसिटी जो यूनिट आती है उसके लिए तो सबसे पहले समझते हैं जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका मतलब क्या होता है सिंपल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे हमारे पास ये कोई भी हमारे पास वायर की फॉर्म में मान लो कोई हमारे पास इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जिसको क्या मैं मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको डिफॉर्म कर सकता हूँ और ये वापस से अपनी जो है जो ओरिजिनल शेप है उसको रिगेन कर सकती है तो उसमें क्या है जैसे यहाँ से मैंने इसको एक मतलब टाइटली पकड़ा मीन्स ये इसका फिक्स एंड हो गया इधर से मैं कुछ फोर्स लगाता हूँ तो क्या है ये मतलब इसकी लेंथ में क्या है इंक्रीज हो रहा है मीन्स जो उसके अंदर इंटर एटोमिक फोर्सेज है वो क्या है मैं तोड़ रहा हूँ मीन्स उसके अगेंस्ट कोई वर्क कर रहा हूँ तो जो मैं वर्क कर रहा हूँ वही वर्क इस चीज के अंदर एक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है और एनर्जी को हम बोलते हैं अपनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपल से ही हमारा इसका मतलब होता है अब देखते हैं इसका डायग्राम डायग्राम हमारा बिल्कुल इस तरीके से जैसे ओरिजिनल में है तो डायग्राम हो गया हमारा ये थ्री डी हो गया और टू डी हो गया तो जैसे यहाँ से कुछ फिक्स एंड है और इधर से क्या हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स जिसकी उससे क्या हो रहा है जिसकी एल लेंथ थी वो क्या है उसमें कुछ इंक्रीज हो रहा है एल लेंथ में तो हम जो ये एल फोर्स लगाने से एल लेंथ में इंक्रीज हुआ वहाँ पर हम देखने वाले कि हमें कितना वर्क करना पड़ा कि ये एल लेंथ में हमने जो इंक्रीज किया है और वही वर्क क्या है हमारी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है और वह एनर्जी हमें निकालनी है तो ये कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम है जैसे यहाँ तक कि यहाँ तक कैपिटल एल होगी मीन्स इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो है कैपिटल एल जो हमने इंक्रीज किया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के वो होगी स्मॉल एल और हमने एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है जो स्मॉल एल है उसमें एक डीएल पार्ट लिया हुआ है वहां से हम अपना डी डब्ल्यू निकालेंगे मीन छोटा सा वर्क निकालेंगे उसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे उसी फॉर्मूले से और हमारे पास क्या है पूरा मीन्स इसको यहाँ से और यहाँ से यहाँ करने में कितना वर्क करना पड़ा वो हम निकाल लेंगे फोर्स लगाई हुई हमने एफ और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा ए सिंपल इस तरीके का हमारा डायग्राम आता है अब जो जो चीजें हमने डायग्राम में बताई हैं वो हम अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देते हैं डेरिवेशन करने का यही तरीका होता है अब इसमें आता है लेट अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल इज फिक्स एट वन एंड एक हमारे पास कैपिटल एल लेंथ की कोई वायर है उसको हमने एक एंड पे फिक्स कर दिया सिंपल वेन वी अप्लाई डिफॉर्मिंग फोर्स एफ ऑन इट्स फ्री एंड इट्स लेंथ इंक्रीज लेट इट विल बी स्मॉल एल मीन्स अगर हम इसके जो फ्री एंड है उस पर कोई फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ क्या इंक्रीज होगी वो हमने इंक्रीज मान ली कि वो कितनी इंक्रीज हुई है वो इंक्रीज हुई है हमारी स्मॉल एल चलो ठीक है सो so फ्रॉम अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है हमने चैप्टर में फॉर्मूला पढ़ा है गामा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल मीन्स ये क्या है गामा मतलब हमारा जो यंग मॉडुलस होता है मीन्स जब भी हमारा लेंथ में लीनियर एक्सपेंशन होगा तो हम ये वाला यूज करेंगे इज इक्वल टू फोर्स ये हो गया हमारा रेस्टोरिंग फोर्स कैपिटल एल मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और ए ए मतलब हमारा एरिया ऑफ प्रोसेक्शन स्मॉल एल आता है हमारा जो हमारा फोर्स लगाने से जो उसमें इंक्रीज हुआ है ये आ जाता है सब हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से हम निकाल लेते हैं अपनी एफ की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपनी एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल अब हम करते हैं नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन इंक्रीजिंग लेंथ डी अब जैसे हमें वर्क करना पड़ रहा है एक लेंथ बढ़ाने के लिए अब हम देख लेते हैं कि डी एल मीन्स छोटी सी लेंथ बढ़ाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा और वो वही वर्क को हम क्या इंटीग्रेट कर देंगे और अपना टोटल वर्क निकाल लेंगे और वही वर्क क्या है मेरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपल ये हमारा काम है तो यहाँ पर आ जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल अब हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स हमारी एफ लग रही है डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है डी एल हुई हुई है तो डी डब्ल्यू आ जाता है एफ डी एल एफ डी एल ऐसे जैसे एफ डो डी एल होता है एफ डी एल कोस टीधा कोस टीधा कितना है ठीधा कितना है जीरो तो कोस जीरो की वैल्यू होगी वन तो सिंपल यहाँ आ जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एल अब इसको करते हैं इंटीग्रेट इंटीग्रेट हम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमने तो सिर्फ डी का वर्क निकाल लगा ना डी डब्ल्यू हमें तो पूरे का वर्क चाहिए तो इंटीग्रेशन करने का यहाँ पर वो है कि हम पूरे का निकालना चाहते हैं मीन सारे का हम क्या कर दें एक तरीके से सम कर देंगे तो इंटीग्रेशन वही रूल हमारा सबसे पहले साइन लगाना है फिर हमें लिमिट रखनी है फिर जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर लेना है और जो भी अंदर बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर देना है तो यहाँ पर आ जाता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी वो हमने रख दी गामा ए अपोन गामा ए एल अपोन कैपिटल एल डी सिंपल वैल्यू रख दी लिमिट आ गई जीरो टू एल क्योंकि हम क्या यहाँ से यहाँ तक बढ़ा रहे हैं मीन जीरो से एल तक उसको बढ़ा रहे हैं अब यहाँ पर आ जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम बाहर और ये अंदर बच जाए
गामा ये आ गया कैप स्मॉल एल अपॉन कैपिटल ये एक हमारा आ गया स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एक था ही हमारा दूसरा ये आ गया और ए इंटू एल ए के एल इसमें से हमने उठा लिया ये वैल्यू हमारी आ गई अब इसमें से जो गामा होता है गामा का मतलब होता है स्ट्रेस अपोन स्टेन स्ट्रेस अपोन स्टेन आ गया एल अपोन एल का मतलब होता है स्टेन और स्मॉल एल अपोन कैपिटल एल का भी मतलब होता है स्टेन इन टू एल का मतलब होता है वॉल्यूम ये हमारी इक्वेशन आ गई और इसमें हमारा जो ये स्टेन है स्टेन से स्टेन कट जाएगा और जो फाइनल वैल्यू आती है वो आती है हमारी डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्टेन इंटू वॉल्यूम और यही क्या होता है यही होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी